കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ അവളുള്ള കാര്യം മുഴുവൻ അമ്പലിയെടുത്ത് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ വലിയ കാര്യമാക്കാനൊന്നുമില്ല അതിപ്പോ അവ അറിഞ്ഞിരുന്നാലും അത് നമുക്ക് കൂടാതെ ചെയ്യുള്ളോ അവര് പിൻബല നമുക്ക് അവന്റെ എന്ത് പിൻബലം വേണ്ടത് അവന്റെ ഒരു പിൻബലം വേണ്ട ഒരു തേങ്ങയും വേണ്ട വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ചയില്ലാണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയ പാർട്ടിയാണ് നീയോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് അവൻ പെട്ടോ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ കൊണ്ടുവന്നുള്ളോ നീ ആ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ വേറെ രണ്ടു കുട്ടികളും കൂടി കൊണ്ടുവന്നാളാ എന്റെ പങ്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ വേറെ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് അവൻ എന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാണ് ഇപ്പം ഏഹ് ഈ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പൈസ ചോദിക്കാണ് ഇപ്പൊ പതിനായിരം ഉറുപ്പിക ചോദിച്ചാൽ എടുത്ത് എന്ത് വിവരില്ലാത്ത ചക്കനാത് നിന്നോട് കേട്ട കാശ് ചോദിച്ചാ കിട്ടുമോ പതിനായിരം ഉറുപ്പി എന്താ പൈസ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അത്ര മോശമാണ് അല്ല അതല്ല കിട്ടില്ലല്ലോ ആ വർത്തനം നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്റെ കുറെ പൈസ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരും കൊണ്ടുപോയി തിന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി തേങ്ങ മാങ്ങാന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൈസ ആണെങ്കിൽ പറയരുത് അത് നീ പെട്ടിരിക്കണോട്ടല്ലടാ അത് അല്ലാണ്ട് കിട്ടോട അതിന്റെ കൊഴപ്പില്ലടാ അതേ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങള് നിന്റെ പൈസ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ പത്ത് ദിവസം കിട്ടില്ല പറയാം ദേ പങ്കാമ ആകെ പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയല്ലേ ഒന്നും കൊഴപ്പില്ലടാ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ട കൊടുത്ത് പിടിക്കില്ലേ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അമ്മ വരണ് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് അതെ ഞാൻ ബന്ധത്തിന് സമ്മതിച്ചോടുത്തു അങ്ങടെ താഴെ അല്ല മുകളിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി കിടക്കണേ പങ്കേ ആ എടാ എനിക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഇരിക്കാൻ പുറത്ത് കിട്ടണില്ല അതല്ല നീ ഒന്ന് വിളിച്ചവനെ രമണനെന്തിന് എന്താ വിളിക്കണോണ്ട് കൊഴപ്പം എന്തിനാ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാനാണ് അവിടെ എന്താ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കോ ഒന്ന് ചോദിക്കാതെ അതെ എന്ത് വിശേഷങ്ങളാ നമുക്ക് അവിടുത്തെ അറിയാനുള്ളത് എന്താ അറിയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഏടാ നീ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് വിശേഷമൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കാന്ന് രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ വെറുതെ തിരക്കൂട്ടണം വിഷയാണ് ഏടാ എന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിട്ടാണ് സമാധാനം കിട്ടാൻ എന്തെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാ നമ്മള് എന്ത് കാര്യം ചോദിക്കണം ഇപ്പൊ അവരോട് നമ്മള് അയ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖാണോ മോളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മള് കുശലം ചോദിക്കാൻ വിളിക്കാ അവര് സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ ഒരു കൊഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വിളിക്കണോട് കൊഴപ്പില്ലടാ എടാ നിനക്കൊന്നും എന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി പോയിത് പക്ഷെ എന്തെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ജടാ ഒന്ന് വിളിക്കണോണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കൊഴപ്പം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലാണ്ട് സമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിക്ക് മക്കളെ അത് കേക്കണമായിരി ഇടണോട്ടാ മനസ്സിലായി അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കാട്ടോ നീ സംസാരിച്ച മാത്രം മതി ഹലോ ആ ഞാൻ പങ്കജാഷനാണ് പങ്കു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ നിന്റെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ എന്താ വിളിച്ച ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാനേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ഒന്ന് വിളിച്ചൊന്നുള്ളോ ആ പിന്നെ എന്ത് പറയണു സുഖല്ലേ സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ അങ്ങനെ പോണു ആ ചേച്ചിക്ക് സുഖമായിരിക്കണോ ഓ പിന്നെ പഴയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രഷർ ഷുഗർ ഒക്കെ അങ്ങനെ പോണു അപ്പൊ ഈ കൊളസ്ട്രോളിന് മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കണ്ട പെങ്ങളുണ്ടോ അപ്പൊ ഇല്ല ഞാനും പങ്കാമ കൂടെ സംസാരിച്ചു നിക്കുമ്പോ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണേ അനന്തനുണ്ടോ അല്ല ഞാനേ ഞാൻ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവര് കേറി വന്നതാ അല്ലല്ല എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത അല്ല അതെ അതെ സ്പീക്കറിലാവുമ്പോ എല്ലാവർക്കും വിശേഷം കേൾക്കാലോ വെച്ചിട്ടെ ആ ഞാൻ എന്നാ വിളിക്കാം അല്ല അപ്പൊ വിളിച്ചത് ഒരു കോള് വരണ്ടേ ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ വിളിക്കാം ഒരാള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ മിണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റി പോണേ ഇപ്പൊ അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നാളെ കിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്റെ ഇ
അല്ല നിന്നെ പറഞ്ഞല്ല ഇത്ര ചൂടാവാനൊന്നുമില്ല എന്റെ ആങ്ങള് തന്നെയല്ലേ അതും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഹലോ <laughs> 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 ഹലോ ആ പങ്കി ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ആ എന്തായിരുന്നു ആരതിക്ക് ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നിട്ടുണ്ടേ അതെയോ ആ പാലാരി വട്ടത്തുനിന്ന അല്ല ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ല താല്പര്യത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലാന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ല അത് നേരിട്ട് വന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴേ അളിയനൊരു കൊറോണ പോലെയൊക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാ പിന്നെ അത് മാറിയിട്ട് വരാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കായിരുന്നു ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താ പോരായിരുന്നോ ആ അപ്പോ ചെറുക്കൻ എന്ത് ചെയ്യണു ചെറുക്കൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിനീയറാ അഞ്ചക്ക ശമ്പളം ആ അതല്ലേ എന്താ ചെയ്യാ ഇനിയിപ്പോ കഷ്ടായില്ലോ അതൊന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചാണോ ഞങ്ങളിപ്പോ എല്ലാം വിധിയാണെന്ന് വിചാരിക്കല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ അതെ 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 എന്നാ പിന്നെ വെക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഏടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയില്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ നേരത്തെ വിളിക്കി 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 എന്ന് രണ്ടു ദിവസം മുതൽ മുമ്പ് നിനക്ക് സമ്മതിച്ച എന്തായിരുന്നു എന്താ യോഗമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കല്ല നിന്റെ യോഗം എന്റെ വിധി അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയണ് എനിക്ക് കാണണം തോന്നി അങ്ങോട്ടെ വരണ്ടേ എന്താന്നും പറയാത്തെ ആ പറയാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഇനി നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ എന്താ അനന്തേട്ടന്റെ കല്യാണം നടക്കണതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന ഷാഹിനെ പറഞ്ഞു ഷാഹിനെ ഇപ്പൊ അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കണേ അവളാണോ കൂട്ടിലെ പാട്ടൊരു അജ്ഞ ഇപ്പോ അല്ല അച്ഛനും അമ്മയെ തീരുമാനിക്കണേ ഷാഹിനെ അത് പാടി നടന്ന് എല്ലാരെയും അറിയിക്കണേ അപ്പൊ നമ്മളെ കല്യാണം നടക്കും എന്താ അല്ല അച്ഛൻ അച്ഛൻ വരണ്ട വരുന്നില്ല വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതാ അതെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് ഈ മറവിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന അച്ഛൻ കാണൂല വാ വാ പശു എന്താ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറിയന്നെ 
അപ്പോൾ നീ പശുക്കൊക്കൊന്നും കൊടുത്തില്ലേ പാവത്തങ്ങൾ ഓ അപ്പൊ പശു പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കണ്ണീര് കാണാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ കരയും കൂടി വേണോ മോളെ ഷാഹിനേ ഷാഹിനേ എന്താ വെച്ചാ മോളെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത്തിരി കാടി എടുത്തോണ്ട് അല്ല പശു ഇത്തിരി കാടി എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ മോളെ ശരി നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുമല്ലെങ്കിലും ബലരാമേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ഈ തണുപ്പം മട്ടാണ് ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം അല്ല എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക ഈ കുടുംബത്തെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അവസാനം നീ എന്റെ തലയ്ക്ക് കയറി ചാടി വീട് തന്നരാ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിനക്ക് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് വല്ല മനസ്സ സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കും അല്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ എന്തോ ചേടന്തിന് പറയാനായിരുന്നു മനുഷ്യനായിട്ട് താണ്ട പശു പിന്നെയും കരയുന്നു ഏവന് അവിടെ പോയി കിടക്കുക ഞാനറിയുന്നില്ലല്ലോ കഷ്ടായില്ലേ എന്തയ്യാ പുണ്യേട്ടാ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം വേണം അങ്ങോട്ടുംങ്ങോട്ടും അറിയില്ല ഒരു ഫോൺ വാങ്ങി പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം പണ്ട് നന്ദിനീനെ രമണീനെ മേടിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് പാല് ഇറക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഫോണൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പൊ ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കല്ലേ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും പറയല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്താ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കണത് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടാവോ അതെ അനന്തേട്ടന് ആരതീനെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കും അതിപ്പോ സെറ്റായല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും നടക്കും അതല്ല പുണ്യേട്ടാ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് താമസിക്ക അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഷായിനെ ആദ്യം ഇഷ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഷായിനെ അമ്മയും ഭയങ്കര കൂട്ടാ അതുപോലെ നിന്നോട് കൂട്ടാവും ഷായിനെ കാട്ടി ഇഷ്ടാവും കുമാരീനെ അമ്മക്ക് അപ്പം പോട്ടെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കും അതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആവാ പിന്നെ മതി അളിയോ ആ എന്താടാ ഇത് എന്ത് തൊഴുത്തി കയറി വെക്കണ രാവിലെ പശു പറമ്പില ഏഹ് അതിന് പകരം അളിയും കയറി നിർത്തുന്ന കാര്യം പശു പറമ്പിൽ കിടന്ന് കരയുന്ന അവനെ അവിടെ കണ്ടില്ല ആ പുണ്യോ ആ അതെന്ത് പറ്റി പശുവിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടാ സാധാരണ അവൻ വരുന്നതാണല്ലോ ഇനി അടിച്ചോണ്ട് വരാനായിരുന്നു അവനെ അവിടെ നോക്കിട്ട് അവിടെ കണ്ടില്ലടാ എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി ചെക്കൻ 
നീ കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഏ അവിടെ ഒക്കെ നോക്കിയാണ് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കൊടുത്തു കിടക്കല്ലോ തേച്ച് കേടുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ നോക്കാതെ പോയി ചെറുക്കനെ എവിടെ പോയി കിടക്കാറില്ലല്ലോ ഏ ഇങ്ങനെ കൊറച്ച് നാളായിട്ടേ തീരെ ശ്രദ്ധല്ലാട്ടോ മൂപ്പർക്ക് ഈ വക കാര്യത്തിലൊന്നേ ഈ പറമ്പിൽ പശുവിന്റെ അടുത്ത് എങ്ങാനും ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇല്ലെന്ന് അവിടെ ഒക്കെ നോക്കിയല്ലേ ഞാൻ ശബ്ദ അതെ പാട്ടൊക്കെ പാടിയാണല്ലോ കവിള ത്രത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല പൊട്ടുകുത്താനറിയില്ല നീന്തവിടെ പോയി കിടക്കാരുന്നട ഇതെന്താ രണ്ടാളും പതിവില്ലാതെ തൊഴുത്ത് കയറി ഇരിക്കണേ ഞാൻ പശു കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങിട്ട് നേരം എത്രയാന്ന് അറിയാവോ ആദ്യം ഞാൻ കേട്ടു ആ എന്താപ്പാ ഒറ്റകളോടൊന്നും ഒരു സ്നേഹം കാണാനല്ലോ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ അതെന്നെ കാണാനായിട്ട് കറിയാ വിശന്നിട്ടൊന്നല്ല ഞാൻ പോയി കണ്ടാളോ എവിടെയായിരുന്നു നീ ഞാനേ കൂ കുറയ്ക്കാൻ പോയാ കൂവില്ല തേങ്ങ തേങ്ങടാൻ പോയാ തേങ്ങ ഇടാനല്ല തേങ്ങ പറമ്പിൽ വീണ് കിടക്കണ്ട നോക്കാൻ പോയതാ എന്നിട്ട് വീണ് കിടക്കണ്ടാ ഒറ്റൊന്നുമില്ല പറമ്പിൽ വീണ് നോക്കി ഞാൻ ചമ്മി പോയി അയ്യോ പറഞ്ഞ വീണിട്ട് പോന്നാ മതി ആയിരുന്നില്ലേ പോനെ എന്താ മാ അങ്ങനത്തെ ഒരു വർത്താനം പറയണേ അല്ല നീ ഇപ്പി അടുത്തായിട്ട് വീഴ്ത്താൻ നല്ല മിടുക്കനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ഒരു കള്ളത്തരം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് കള്ളത്തരം അച്ഛന് തോന്നണതാ എനിക്ക് അച്ഛനോട് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് എന്തുവാ ആ ഞാൻ പറയാം അതെ എനിക്കൊരു ഫോണ് വേണം ഫോണോ എന്തിനാടാ വിളിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് എന്തിനാ ആരെ വിളിക്കാൻ അച്ഛനെ അമ്മേനെയും അതെ ഞാൻ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പാലും കൊണ്ട് സൈക്കിൾ പോകുമ്പോഴേ എവിടെയും വീണ് കിടന്നാ വിവരിക്കാൻ ഫോൺ വേണ്ടേ നീ എവിടെങ്കിലും വീണ് കിടന്നാല് മോൻ കുട്ടിലെ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോരായോ ആളുകളെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് ആക്കത്തില്ലടാ അപ്പൊ ഞാൻ ബോധം കെട്ട് കിടക്കണെങ്കിലോ ബോധം കെട്ട് കിടക്കണെങ്കിൽ നിന്റെ ഫോൺ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം അവനേരാണല്ലോ ആ അപ്പൊ അവിടെ നിക്കണ ആൾക്കാർക്ക് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറയാലോ എവിടേക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്യാമറ അവർക്ക് അറിയോ അവരിവിടെ വന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്നാ പിന്നെ നിന്നെ കൊണ്ട് പോന്നാ പോലെ അവർക്ക് അത് മതിയല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഫോൺ എനിക്കെന്താ ഫോൺ വേണം എന്ത് ഫോൺ വേണോ ചാ വേണോ ഇത് എങ്ങനത്തെ ഫോൺ എനിക്ക് വേണ്ടേ അതോ ആ അങ്ങനെ ഈ ബട്ടൺ ഉള്ളതാണോ അതോ അങ്ങനെ നീക്കണതാണോ ബട്ടന്റെ അല്ല ഞാൻ തൊടുമ്പ ചിത്രം വരില്ലേ ആ അത് അമ്പളിന്റെ അമ്മ അവന്റെ ഒക്കെ കയ്യിലില്ലേ അങ്ങനത്തെ കുമാരി പറഞ്ഞില്ല അതെ പറമ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ പറമ്പില് തേങ്ങയില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞൂടെ അച്ഛ അവിടെ തേങ്ങയില്ലാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ വരുന്നു ആരപ്പ നിന്നെ വിളിച്ച ആരും നിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തിനീ കാര്യണ്ടല്ലേ ഞാൻ എന്തിനെ അടുത്തേക്ക് പോയി പോട്ടെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവരുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കണേട്ടാണ് നമുക്ക് പാവണ്ട് ആ പിന്നെ അളിയാ അനന്തന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങി കൊടുത്തുന്ന അങ്ങോട്ട് ഇവരുടെ കല്യാണം നടത്തണേന്ന് ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഉത്സാഹക്കുറവ് ഉണ്ടാവോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ അനന്തന്റെ കല്യാണാലോചന മുടങ്ങിയ കാര്യം തൽക്കാലം അവനെ ഇപ്പൊ അറിയിക്കണ്ട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനും കൂടെ പൊളിച്ചെടുക്കുവേ ഷാഹിന ഈ ഊഞ്ഞാക്കട്ടില ഉമ്മറത്തായിരുന്ന തൂക്കി വെച്ചെങ്കിലേ ഇങ്ങനെ നിന്റെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ആകാശവും നക്ഷത്രവും ഒക്കെ കാണായിരുന്നു അതിന് പകൽ എവിടെ എന്തിക്കാ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ആ അത് ശരിയാണ് എനിക്ക് ആ ബുദ്ധി പോയില്ല അതിനാ പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടോ ബുദ്ധി എനിക്കത് ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല നീ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ആടണത് ഓ എണീറ്റേ എണീറ്റേ എന്തി ഈ കടപ്പ അധികം നേരം കിടന്നാലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞേ അത് അമ്മ വന്നിട്ട് കാണിക്കും ശരിയാണ് എന്നാ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുറിയിലേക്ക് പോവാ അയ്യടാ അതി അതി എണീറ്റേ എണീ ഇച്ചിരി അങ്ങ് ഇടക്കട്ടെ ഇക്കാ ഈ ഒന്ന് ആട്ടി വിട്ടേ ഇങ്ങനെ അങ്ങട അങ്ങട വർക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 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 മസാജ് ചെയ്യും വെറുതെ കിടന്നാ പോയിട്ട് എന്താണ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് 
പിന്നെ പറയാ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കി പിന്നെ ഇല്ലത് ഇപ്പൊ പറയണോ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എന്താണ് മറ്റേ പശുവിന് മൂക്കേറുന്ന കാര്യമാണോ അതല്ല ഞാനിവിടെ ഇരിക്കല്ലേ പറഞ്ഞോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നതാണ് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞോ എവിടെങ്കിലും നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാ രണ്ടാ മൂന്നാ കാര്യങ്ങൾ പറ നമുക്ക് നടപടി ആക്കാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പറ പറഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്പളിക്ക് ശരിയാക്കി തരും ആണോ അതെ നീരുന്ന ഇളക്കണ്ട അപ്പോട്ടം പറ എന്താന്ന് കേക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ അതന്നെയാ ഏത് മൂക്കേറിടല് അത് നമുക്ക് നല്ല വലിപ്പുള്ള മഞ്ഞ റോപ്പ് തന്നെ ഇടാ ആ പോരെ രണ്ടാക്കും വേണം ഏഹ് രണ്ടാക്കൂടാ ആ ഈ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പിന്നെ ആ